வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் சாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் இதையெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ரேஷியோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் நான் ஒரு முறை உங்களுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து ஞாபகப்படுத்துகிறேன் ஓகே இப்போது ஒரு கிளாஸில் ஃபிஃப்டீன் பாய்ஸ் இருக்காங்க ட்வெண்ட்டி கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ரேஷியோவாக எடுத்து எழுதலாம் ஓகே ஸோ ஒரு கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் அதோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு டுவெண்ட்டி அதே போல் இப்போ நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம மில்க் எவ்வளோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் வாட்டர் எவ்வளோ ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஒரு ரேஷியோ வச்சுருப்போம் இல்லையா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் மில்க் ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஒன் கல் கப் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம ரேஷியோவாக சொல்லலாம் த்ரீ இஸ் டு ஒன் மில்க் அண்ட் வாட்டர் கூறிய ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்றத ஓகேவா இப்போ நீங்கள் மீனிங் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ரேஷியோவோட மீனிங் தெரியும் ய ரேஷியோ இஸ் ஏ மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ ஐட்டம்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ஏ குவான்டிட்டேட்டிவ் ஃபார்ம் ரெண்டு ஐட்டம்ஸ்க்கு அதாவது ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம ரேஷியோவாக எடுத்து எழுதுகிறோம்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்றது குவான்டிட்டேட்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் அதாவது நம்பர்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸாகவும் இருக்கலாம் இன்டர் டிபெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ரிலேட்டட் அப்படின்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பேரோட ஹைட்டை கம்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பேரோட ஹைட்டும் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகேவா அடுத்து நான் இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இன்டர் டிபெண்ட் இந்த இன்டர் டிபெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஜுக்கு இவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஏஜையும் அந்த ஹைட்டுக்கும் உரிய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம கொண்டு வர்றோம் இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையது இன்டர் டிபெண்ட் ஆனது இந்த ஏஜுக்கு இவ்வளோ ஹைட் இருக்கணும் அப்படின்றது அதுதான் இன்டர் டிபெண்ட் அப்படின்றதுக்கு உரிய மீனிங் ஓகே இப்போ நம்ம டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரேஷியோவை ரீட் பண்ணி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சிருக்கலாம் ரேஷியோஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் குவான்டிட்டேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கிறோம் எதில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் டேர்ம்ஸில் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது நம்பர்ஸில் கண்டுபிடிக்கிறோம் விச் ஹாவ் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் விச் ஆர் கனெக்டட் வித் ஈச் அதர் இன் சம் மேனர் ஆர் த அதர் ஓகேவா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கனெக்டட் வித் ஈச் அதர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று அது ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கும் அந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் எந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே போல் அதோட காசஸ் என்ன எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நம்மளோட பிஸ்னஸில் சேல்ஸுக்கும் ப்ராஃபிட்டுக்கும் நான் ரேஷியோ என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இவ்வளோ சேல்ஸுக்கு இந்த ப்ராஃபிட் வர்றதுக்கு என்ன காச என்ன என்ன காரணம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அதே போல் இந்த எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்றதுக்கும் ஒரு உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் அதாவது இப்போது நம்ம கிட்ட வந்து கேஷ் இவ்வளோ இருக்குது அதே போல் கடன் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா இந்த கேஷை வச்சு எவ்வளோ கடனை நம்ம அடைக்க முடியும் ஓகே அதோட விளைவு என்ன இதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரெண்டு நம்பருக்குரிய ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த ரெண்டுமே வந்து கனெக்டடாக இருக்கும் அதன் மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதுக்கான காசஸை தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அதுக்கான எஃபெக்டை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுதான் நம்ம ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான காரணம் ஓகே இப்போ இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் அப்படின்றவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணினார் அலெக்சாண்டர் வால் எந்த இயரில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் நைன் இந்த இயரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஓகே இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ்க்கும் பிஸ்னஸ்க்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்றத நம்ம அடுத்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நம்மளோட பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ என்னென்ன
ஒரு பிஸ்னஸோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டூல்ஸில் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸும் ஒன்று ஓகேவா இதன் மூலமாக நம்ம பிஸ்னஸோட ஆப்ரேஷனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதனால் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ரேஷியோவோட மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்து நம்ம அக்கௌண்டிங் ரேஷியோவோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எதுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா நம்மளோட அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்மளோட அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா ரேஷியோஸ் அந்த ரேஷியோஸை தான் நம்ம அக்கௌண்டிங் ரேஷியோஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் ஓகே இந்த அக்கௌண்டிங் ரேஷியோஸை எப்படிலாம் நம்ம எழுதலாம் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பியூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் இல்லை டைம்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து எழுதலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பியூர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது நம்ம ரேஷியோவை டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்து எழுதலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சப்போஸ் இப்போ பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் எவ்வளோ இருக்குது டெப்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எப்படி எடுத்து எழுதலாம் இந்த மாதிரி ரேஷியோவில் எடுத்து எழுதலாம் கேஷ் வந்து சப்போஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது டெப்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதுதான் இதோட ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் இது மாதிரி நிறைய அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பியூரில் பியூராக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ரேஷியோவை இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் டெப்ட் ஈக்குவைட்டி இந்த டெப்ட் ஈக்குவைட்டி நீங்கள் ஏற்கனவே ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டிலலாம் படிச்சுருக்கீங்க இல்லையா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சரில் நம்மளோட கேபிட்டலில் எவ்வளோ டெப்ட் இருக்குது எவ்வளோ ஈக்குவைட்டி இருக்குது அப்படின்றது ஓகேவா டெப்ட் வந்து டூ அந்த ரேஷியோவில் இருக்குது ஈக்குவைட்டி வந்து டோட்டலில் த்ரீ இந்த ரேஷியோவில் இருக்குது டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறத ரேஷியோவாக எடுத்து எழுதுறத பியூர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சம்டைம்ஸ் நம்ம ரேஷியோவை பர்சன்டேஜாகவும் எடுத்து எழுதலாம் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரே பர்சன்டேஜில் எடுத்து எழுதலாம் அதாவது சேல்ஸில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம பர்சன்டேஜில் எடுத்து எழுதலாம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் பை சேல்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்மளோட ஆன்சரை நம்ம பர்சன்டேஜ்லேயும் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த ரேஷியோவில் அடுத்து எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோன்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டைம்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ டைம்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது எத்தனை டைம்ஸ் ஒரு ஒன் இயர்லேயோ ஒன் மந்த்லேயோ வந்து நம்ம ஸ்டாக்கை டேர்ன் ஓவர் பண்ணுறோம் டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ஆகுது அப்படின்றது தான் டைம்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்கும்போது புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட ரேஷியோ அனாலிசிஸில் நம்மளோட ஆன்சர்ஸை நம்ம இந்த மாதிரியும் எடுத்து எழுதலாம் பியூரா டூ இஸ் டு ஒன் டூ இஸ் டு த்ரீ ஸோ ஆன்சர்ஸை எடுத்து எழுதும் போது இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் சில ரேஷியோஸ்க்கு நம்ம பர்சன்டேஜில் ஆன்சர்ஸ் எடுத்து எழுதுவோம் சில ரேஷியோஸ்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி டைம்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இன்னும் நம்ம ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் எந்த ரேஷியோக்கு எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்துட்றேன் அடுத்து ரேஷியோ அனாலிசிஸோட மீனிங் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கியமான டூல் ஓகே நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம ரேஷியோவாக அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம வந்து டி இன்ஃப்ரன்சஸ் எழுத போகிறோம் ஓகே இந்த விஷயம் இப்படி இருக்கிறதுனால இதோட காசஸ் இது இல்லை இதோட எஃபெக்ட் இது அப்படின்றத நம்மளால் எடுத்து எழுத முடியும் அதுக்கு தான் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மையர்ஸ் ஸோ இவரோட வேர்ட்ஸில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இஸ் எ ஸ்டடி ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் Among various finance factors in a business. ஒரு பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம
டிஃப்ரெண்ட் பேசிஸில் பிரிக்கலாம் அதோட அடிப்படைகளில் பிரிக்கலாம் என்னென்ன அடிப்படைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிஃபிக் கிளாசிஃபிகேஷன் பை ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் பை யூசர்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் பை ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டைப் ஆஃப் ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் படி தான் நம்ம பிரிக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோவில் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா மூணு டைப் ஆஃப் ரேஷியோஸ் இருக்குது என்னென்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ரேஷியோஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ரேஷியோஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ரேஷியோஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னென்னு தெரியும் இல்லையா அந்த பேசிஸில் இங்கே பிரிச்சுருக்காங்க ரேஷியோவை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் பை யூசர்ஸ் யார் யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அடிப்படையில் நம்ம ரேஷியோவை பிரிக்கிறோம் ஆப்ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோஸ் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ரேஷியோஸ் ஃபார் க்ரெடிட்டாஸ் ரேஷியோஸ் ஃபார் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற இந்த எல்லா ரேஷியோஸும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு அடிப்படையில் பிரிஞ்சிடும் ஆனால் அதே ரேஷியோஸ் தான் இருக்க போகுது இதுலேயுமே ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இருக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லேயும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயும் இருக்கும் ஓகேவா அப்போது எல்லாமே ரேஷியோஸ் தான் எந்த அடிப்படையில் பிரிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் மாறுது நம்ம இனிமே வி வரப்போகிற வீடியோஸில் எந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா profitability ratios, turnover ratios, solvency ratios அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் அடிப்படையில் தான் நம்ம ரேஷியோ அனாலிசிஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே எதெல்லாம் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ரேஷியோ எக்ஸ்பென்சஸ் ரேஷியோ ஏர்னிங்ஸ் பெர் ஷேர் ரேஷியோ பே அவுட் ரேஷியோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் டோட்டல் அசட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ ஓகே ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸில் வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் என்னென்ன டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் ஸ்டாக் வெலாசிட்டி டெட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் க்ரெடிட்டாஸ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ க்ரெடிட்டாஸ் பேமெண்ட் பீரியட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் அசட் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கேபிட்டல் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஓகே சால்வன்சி ரேஷியோஸை நம்ம மறுபடி ரெண்டு டைப்ஸாக பிரிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோ லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோ ஷார்ட் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோவில் என்னெல்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்யூடிட்டி ரேஷியோ கரண்ட் ரேஷியோ லிக்யூட் ரேஷியோ அப்சல்யூட் லிக்யூட் ரேஷியோ லாங் டேர்ம் சால்வன்சி ரேஷியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி ஈக்வைட்டி ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ரேஷியோ ப்ரெப்ரேட்ரி ஃபண்ட்ஸ் ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ரேஷியோ கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ சால்வன்சி ரேஷியோ ஓகே ஸோ இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாத்தையும் இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோஸில் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ரேஷியோஸோட மீனிங் பர்போசஸையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ரேஷியோவோட மீனிங் ரேஷியோ அனாலிசிஸோட மீனிங் இந்த டைப்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நன்றி